హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు మేమైతే చాలా బాగున్నాము సో ఇప్పుడు ఇంకా అలపిలో ఉన్నాం అనమాట అలపిలో అయితే మేము ఇప్పుడు బీచ్ వెళ్ళడానికి చూస్తున్నాము ఇప్పుడైతే టైం అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ థర్టీ అలా అవుతుంది సో ఇప్పుడు బీచ్కి వెళ్ళిపోయేసేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ బీచ్ లో వాటర్ లో బాగా ఆడుకునేసి సన్సెట్ వ్యూ కూడా చూసుకునేసి బయట ఎక్కడైనా తినేసి వచ్చేద్దాము అనేది ప్లాన్ అనమాట కదా చిన్న సో చూడాలి కొంచెం వెదర్ అయితే బాగానే ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది కదా ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి టూ హాట్ అయితే అనిపించలేదు జర్నీ చేసుకుంటూ వచ్చినా కూడా మాకు అంత టైర్డ్నెస్ అయితే అనిపించలేదు అనమాట సో వెదర్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు వెళ్తే బీచ్ లో ఫుల్ గా వాటర్ తో ఎంజాయ్ చేద్దామని అయితే అనుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట రిసార్ట్ కూడా బాగుంది ఫుడ్ కూడా ఓకే ఓకేగా అనిపించింది అనమాట సో ఓవరాల్ గా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ వెల్ సో ఇంకా లేట్ లేకుండా మనం అయితే ఇప్పుడు బీచ్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఓకే అనగా బీచ్కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి నైట్ ఏమంటారు నైట్ వేట్ టైప్ వేసుకున్నాం అనమాట సో రమేష్ వచ్చేసేసి ఇది డ్రెస్ అనిరాజ్ చూసారు ఎంత క్యూట్ గా ఉందో ఇట్స్ సిమ్ సూట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట యా అండ్ ఇది న్యూ డ్రెస్ కదా ఓకే నీకు డాడీ వేసారా రమేష్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఫస్ట్ వాటిలో దిగుదామా వద్దా అని అనుకుంటా ఉన్నాడు మళ్ళీ దిగుదాం అన్నట్టు వెళ్ళాడు నువ్వు చేంజ్ చేసుకోవట్లేదు అక్కడ చేంజ్ చేసుకుంటావా కార్లో అక్కడ పోయి చేంజ్ చేసుకుంటా కార్లో చేంజ్ చేసుకుంటా ఓకే మేము చేంజ్ చేసేసుకున్నాం ఇవే మా బీచ్ డ్రెస్సెస్ వీటితోనే దిగేస్తాం నైట్ డ్రెస్సెస్ వేసేసుకున్నాం సో ఇది స్వింగ్ అనమాట అక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది త్రీ ఇయర్ ఫోర్ ఇచ్చారు పార్క్ ఉంది అవును పార్క్ ఇందాక చూసారు ఆల్రెడీ పార్క్ లో మేము ఆడుకున్నాం కదా అందరము అది ఓపెన్ లో లేదు యాక్చువల్ గా దీంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఇచ్చారు కానీ రిసార్ట్ లో అది ఇంకా ఓపెన్ లో లేదు అనమాట అందుకని ఇంకా మేము అక్కడ ఆడట్లేదు లేవు ఈజీ గ్లాస్ చూద్దాం అంత కష్టపడతా లేదు సార్ ఈజీ గ్లాస్ అని మామూలు లేయాలన్నా అది ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాను లేచేటప్పుడు అసలు కష్టం లేయడమే ఇప్పుడే అందరూ బయలుదేరదాం అన్నప్పుడు అందే కాదు ఇప్పుడు అందరు స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడ ఓకే ఇంక వెళ్తానాము అని అన్నప్పుడు చెప్తే టపక్కండి పరిగెత్తా టపక్కని లేచి మళ్ళీ పరుగుతుందో లేయాలంట ఇక్కడికి లేయడమే కష్టం ఉంది ఇంకా లేయడం అంటే కష్టం రిసార్ట్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము మేము ఇప్పుడు అలపి బీచ్ కి వెళ్తున్నాం కదా అది మేము ఉండే రిసార్ట్ దగ్గర నుంచి ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది రిసార్ట్ నుంచి వెళ్లే రూట్ అంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట లాస్ట్ బ్లాగ్ గానే మీరు చూసినట్లు ఉంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది ఇన్ కేసు చూడకుండా ఉంటే నేను లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా చాలా నారో రోడ్ ఉంటుంది దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కంప్లీట్ గా వాటర్ ఉంటాయి ఆ వాటర్ మీద ఏంటి అంటే ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్ అనమాట ఎయిర్ ని బట్టి అంటే గాలి ఎక్కువ వస్తే కనుక అవన్నీ ఒక చోటుకు వచ్చేసి అక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి అందుకని మీకు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తే కంప్లీట్ గా రైస్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ పాడి ఫీల్డ్స్ అంటారు కదా వరి అంటారు ఆవి అనమాట మేము తీసుకునేది కొంచెం విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండే ఏరియా కాబట్టి అన్ని ఇలాంటివే చూస్తారు అండ్ ఇంకొంచెం ముందుకు వస్తే ఏంటంటే కంప్లీట్లీ బ్యాక్ వాటర్స్ చూస్తున్నారు కదా ఎంత దూరం వరకు వాటరే ఉన్నాయి ఇక్కడ హౌసెస్ కూడా చూస్తారు మీరు ఒక కిలోమీటర్ కు ఒక హౌస్ ఉంటుంది అనమాట అది కూడా వాటర్ మీద కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు వాళ్ళు ఎలా చేశారో తెలియలేదు బాగా అనిపించింది కొత్తగా అనిపించింది 
మనం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ ఏంటి అంటే బోర్డ్ హౌస్ స్టేజ్ యాక్చువల్ గా మాకు ప్లాన్ కూడా ఉన్నింది బోర్డ్ హౌస్ లో ఉందాము అన్నట్లు కాకపోతే ఇంకా పిల్లలు రిసార్ట్ లో అయితే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారు బోర్డ్ హౌస్ లో అయితే వాళ్ళకి కొంచెం బోర్ వచ్చేస్తుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇది క్యాన్సల్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇందాక చూసారు కదా ట్రైన్ వెళ్ళేది ఇప్పుడు మీరు అల్లెప్పి రైల్వే స్టేషన్ కూడా చూస్తారు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఉంటారు కదా అలపి అనేది టూరిస్ట్ స్పాట్ కూడా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అండ్ మేమేంటంటే ఫస్ట్ అనుకున్నాం అనమాట సమ్మర్ టైమ్ లో వెళ్తున్నాం కదా హ్యూమిడిటీ అలా ఉంటుందేమో అన్నట్లు బట్ లక్కీలీ హ్యూమిడిటీ ఏమీ లేదు అంత హాట్ గా కూడా లేదు బికాస్ కంప్లీట్ గా రైన్స్ పడుతూనే ఉన్నాయి అనమాట డైలీ కూడా అండ్ సమ్మర్ టైమ్ లో రైన్ పడడం చాలా కొత్తగా అనిపించింది బికాస్ మనకి చాలా రేర్ గా పడుతూ ఉంటాయి కదా ఇట్లా బెంగళూరు లో కానీ ఏపీలో కానీ బట్ అలపి దగ్గర ఏంటి అంటే డైలీ వర్షం పడుతూనే ఉన్నింది అండ్ మేము బీచ్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యి ఒక టూ మినిట్స్ ముందు నుంచి రైన్ స్టార్ట్ అయ్యిందండి ఐ థింక్ మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కార్ లోనే ఉన్నాం రైన్ తగ్గేంత వరకు వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాము లక్కీగా ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కల్లా రైన్ స్టాప్ అయిపోయింది అంతసేపు మేము కార్ పార్క్ చేసుకొని కార్ లోనే ఉన్నాం అనమాట కంప్లీట్ గా రైన్ స్టాప్ అయిన తర్వాత ఇంక ఇప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నాము మొత్తము వర్షం ఎక్కువ పడ్డం వల్ల కింద చూస్తున్నారు కదా ఫుల్ వెట్ వెట్ అయిపోయింది కొంచెం బురదగా ఉంది అండ్ ఎలాగో బీచ్ లో ఎంజాయ్ చేయడానికే వెళ్తున్నాం కదా అనేసి ఇంకా అలాగే వెళ్ళిపోయాము అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే మాకు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ టైం వేస్ట్ కూడా అయిపోయింది కదా కార్ లోనే కూర్చొని అందుకని తొందరగా వెళ్ళిపోతే బాగా బీచ్ లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కదా వాటర్ తో అన్నట్టు అనుకుని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మేము సన్ సెట్ వ్యూ కూడా ఎంజాయ్ చేద్దాం అని అనుకున్నాము బట్ ఏమైంది అంటే వర్షం పడి క్లౌడ్స్ అన్ని ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే అంత క్లియర్ గా సన్ సెట్ వ్యూ అనేది మనకి కనిపించలేదు అనమాట బట్ వాటర్ లో అయితే సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేసాం ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అంటే అంత బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు అండ్ కమింగ్ టు అనిరా అనిరా అయితే సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేసింది ఇంతకు ముందు కూడా మేము బీచ్ ప్లేసెస్ కి వెళ్ళాము లైక్ ఉడిపి కానీ పాండిచ్చేరి కానీ వెళ్ళినాము బట్ అక్కడ ఏంటి అంటే అనిరా కొంచెం భయపడ్డము అలా చేసింది బట్ ఇక్కడ అలా ఏమీ లేదు సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేసింది అనమాట బాగా వాటర్ తో ఆడుకుంది ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసింది అది కూడా మీరు చూస్తారు అండ్ అప్పుడప్పుడే కొంచెం వర్షం తగ్గిపోయి ఉండడం వల్ల ఆ గాలులు కూడా చాలా చల్లగా చాలా బాగా అనిపించాయి అండ్ ఎప్పుడు బీచ్ కి వెళ్ళినా కూడా నాకు బీచ్ లో ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ థింగ్స్ నేను చేసేదానికి ఇష్టపడేటివి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ది లెగ్స్ అలా పెట్టుకొని ఆ వాటర్ ఫ్లో ఉంటుంది కదా అలా అలా వచ్చి పోతూ ఉంటాయి కదా వాటి మీద కాళ్ళు అలా పెట్టుకొని ఆ వేవ్స్ ని ఎంజాయ్ చేయడము నాకు చాలా ఇష్టము నాకు వాటర్ అంటే చాలా ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ బీచెస్ లో అలాగే రివర్స్ పుష్కరాలు ఇలా ఉంటాయి కదా సో అలా వాటర్ తో వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టము ఒక గంట రెండు గంటలు కాదు ఒక రోజు అంతా కూడా కూర్చొని ఆ వాటర్ ని చూస్తూ ఉండమన్నా ఉంటాను అంత ఇష్టం అనమాట నాకు వ్యూస్ అన్నా వాటర్ అన్నా బీచెస్ అన్నా ఇలా అంతా కూడా అండ్ నా ఫేవరెట్ థింగ్ చెప్పాను కదా సో ఇలా కాలు అలా ఆపుకొని ఉంటే ఆ వేవ్స్ అలా వచ్చి మన కాళ్ళని అలా టచ్ చేసి వెళ్తూ ఉంటే అసలు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది చాలా ప్లెజెంట్ గా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొక ఫేవరెట్ థింగ్ కూడా ఇష్టము అది కూడా చూపిస్తాను నాకు తెలిసి మీరు ఉడిపి బ్లాగ్స్ కానీ పాండిచ్చేరి వాలాగ్స్ కానీ చూసి ఉంటే డెఫినెట్ గా మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈ టూ క్లిప్పింగ్స్ లేకుండా నేను బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు అసలు పోస్ట్ చేసి ఉండను ఖచ్చితంగా ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇది సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇలా వెట్ వెట్ అయి ఉంటుంది కదా శాండ్ ఈ శాండ్ మీద నేమ్స్ రాయడము అది కూడా నాది రమేష్ ది రాయడం అంటే చాలా ఇష్టము అంటే అది కూడా రాస్తున్నాను అనమాట బట్ నాది రమేష్ ది ఎక్కువ అలవాటు ఎక్కువ మేము బీచెస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇద్దరు ఎక్కువ వెళ్లే వాళ్ళం కదా అట్లా రాయడం అలవాటు సో ఫస్ట్ మా ఇద్దరు నేమ్స్ రాశాను ఆ తర్వాత అనిరా నేమ్ కూడా రాశాను ఇట్లా నేమ్స్ రాయడం చాలా ఇష్టం ఆ శాండ్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట దాని మీద నేమ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా ఎంత హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో నాకు సో ఈ టూ థింగ్స్ కంపల్సరీ చేస్తాను నేను బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే కాసేపు కూర్చొని ఆ వేవ్స్ ని చూస్తూ ఉంటాను అండ్ ఇలా సన్ సెట్ టైమ్ లో కానీ సన్ రైజ్ టైమ్ లో కానీ ఈ సన్ రైజెస్ అనేవి ఆ వాటర్ లో పడుతూ ఉంటాయి కదా అవి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా అనిపిస్తాయి అవి కూడా నాకు చాలా ఇష్టము సో ఆ వ్యూస్ అన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను ఈసారి వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేసాము అలాగే నేమ్స్ రాసాము ఆ వేవ
అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము యాక్చువల్ గా అక్కడ సెక్యూరిటీ కూడా ఏంటంటే చెప్తున్నాడు అనమాట వేవ్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా బీచ్ లోకి వెళ్ళకూడదు టైం అయిపోయింది అనేసి ఇంకా డార్క్ కూడా అవుతోంది కదా అన్నట్లు అనుకొని మేము ఇంకా స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాము అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే లైట్ గా వర్షం కూడా స్టార్ట్ అవుతోంది అందుకని కూడా ఇంకా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నాము అండ్ వీఆర్ వెరీ లక్కీ తెలుసా ఎందుకంటే బీచ్ కు వచ్చే టైమ్ లో వర్షం బాగా పడింది సడన్ గా ఆగిపోయింది మేము బాగా బీచ్ లో ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వర్షం స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఎంత వర్షం పడుతో నేను తెలుసా అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నాన్ స్టాప్ గా ఇంత ఫుల్ గా పడుతూ ఉండింది అండ్ ఆ టైమ్ లో మేము ఇంకొకటేసారి డిన్నర్ చేసేసి స్టార్ట్ అయిపోదాంలే రిసార్ట్ కి అని అనుకున్నాము సో మధ్యలో రెస్టారెంట్స్ చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అండ్ ఆ రోజు శ్రీరామనవమి కదా అందరం వెజ్ తిందామని అనుకున్నాము సో అందుకోసం మేము వెజ్ రెస్టారెంట్స్ చూసుకోవాలి అండ్ అలాగే పిల్లలు కూడా ఫుల్ గా ఆడి అలసిపోయారు కదా కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ పెడితే బాగుంటుంది కదా లైక్ ఇడ్లీ వడ దోశ పూరి ఇలాంటి పెడితే బాగుంటుంది కదా అన్నట్టు అవి దొరుకుతాయా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఫైనల్ గా ఉడిపి శర్వణ భవన్ అనేది కనిపించింది అందుకని అక్కడికి వెళ్ళాము చాలా బాగుండింది ఈ రెస్టారెంట్ అయితే కనుక అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉండే స్టాఫ్ అంతా కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీ బికాస్ మేమంతా చాలా వెట్ వెట్ గా శాండీ శాండీగా ఉన్నాము అయినా కూడా వాళ్ళు మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఏమి అబ్జెక్ట్ చెప్పలేదు అండ్ మేము వాష్ మెషిన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి హ్యాపీగా హ్యాండ్స్ అన్ని కూడా చాలా నీట్ గా వాష్ చేసుకున్నాం బికాస్ కంప్లీట్లీ సాల్టీ వాటర్ కరెంట్ డర్టీ వాటర్ కదా బీచ్ లో సో అది అలాగే ఉంటే అంత కన్వీనియంట్ గా అనిపించలేదు అందుకని హ్యాపీగా హ్యాండ్స్ అన్ని కూడా నీట్ గా వాష్ చేసుకొని వచ్చి తర్వాత ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసాము మేము ఆర్డర్ చేసిండేది వచ్చేసేసి నా కోసం నేను పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్డర్ చేశాను అలాగే అనిరాక్ వచ్చేసేసి చపాతి ఆర్డర్ చేశాము ఇంకా రమేష్ వచ్చేసి సెజ్వాన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఆర్డర్ చేశారనమాట ఐటమ్స్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ క్వాంటిటీ కూడా చాలా ఇచ్చారు అండ్ ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళు ఎంత పెద్ద ప్లేట్ లో మళ్ళీ సపరేట్ గా ఒక బౌల్ లో రైస్ అవి పెట్టి ఇచ్చారు చాలా బాగా అనిపించింది సో బాగా తినేసాము అండ్ అక్కడ ఇంకా బిల్ పే చేసి ఇంకా రెసార్ట్ కి స్టార్ట్ అవుతున్నాము యాక్చువల్ గా మేము వెళ్ళే రెసార్ట్ ఉంది కదా అది చాలా నారో రోడ్ ఉంటుంది మీరు చూసే ఉంటారు ఇంకా నైట్ టైమ్స్ ఫస్ట్ టైం కదా అప్పుడే వెళ్ళడము అసలు కంప్లీట్ గా ఎక్కడా కానీ స్ట్రీట్ లైట్ అనేది లేదు మనము కార్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా వాటితోనే వెళ్ళాలి అక్కడక్కడ కార్ లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తే మనకి ఇంకేం కనిపించదు అనమాట రమేష్ ఏమో ఆ త్రిల్ ఎంజాయ్ చేద్దాము అన్నట్లు అక్కడక్కడ కార్ లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇంకా రిసార్ట్ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉన్నాము యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక బ్రిడ్జ్ దగ్గర రైట్ కి టర్న్ అవ్వాలి ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వరకు ఇది కంప్లీట్ నారో రోడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా వ్యాన్ లో ఒక పర్సన్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఆయన వచ్చేసి రిసార్ట్ ఓనర్ వీళ్ళకి కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర కొంతమంది వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే వీళ్ళు స్టార్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే మిడిల్ లో మళ్ళీ కష్టం అయిపోతుంది కదా అందుకు సో వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అంటే లైట్ గా వర్షం పడుతుంది ఒక పెద్ద అంబ్రిల్లా తెచ్చి ఇచ్చారు సో ఈ అంబ్రిల్లాతో ఇంకా రూమ్ వరకు వచ్చి తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం అనమాట చాలా పెద్దగా ఉంది అంబ్రిల్లా ఇప్పుడు మళ్ళీ రూమ్ కి వచ్చేసాము యాక్చువల్ గా చిన్న బీచ్ లో బల్ల ఎంజాయ్ చేసాం కదా అనిరా కూడా ఫుల్ గా ఆడింది అనమాట బీచ్ లో అయితే కనుక చాలా సేపు బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అది యాక్చువల్ గా కొంచెం స్లో బీచ్ కదా అల్లపి బీచ్ అనమాట అది సో అల్లపి బీచ్ చాలా ఫేమస్ బీచ్ ఇక్కడ అండ్ అదేంటంటే కొంచెం స్లోప్ తక్కువ ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అనిపించింది బట్ మేమైతే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అవర్స్ దాకా ఎంజాయ్ చేసాం అనుకుంటా కదా సో వెళ్ళిన తర్వాత వర్షం పడింది ఫస్ట్ అయితే కనుక మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళాము మేము ఎంజాయ్ చేసి ఎంతసేపు వర్షం పడలేదు మళ్ళీ మేము రాగానే వర్షం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట అక్కడ నుంచి సో ఇంకా అలాగే వస్తూ వస్తూ శరణ భవన్ లో ఫుడ్ తినేసి ఇంకా హోటల్ రూమ్ కి అయితే వచ్చేసాము ఇవేంటంటే చాలా నారో రోడ్ అనమాట రోడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా బాగుంది అందులో రమేష్ అక్కడక్కడ లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తూ కూడా వచ్చాడు అనమాట సో అలా కూడా ఫన్ ఎంజాయ్ చేసాము ఇంక ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బీచ్ లో అంతా వాటర్ లో ఉండేసేసి ఇంకా అట్లానే హోటల్ కి వెళ్ళేసి తినేసి వచ
సో ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అవ్వాల్సిందే ఫ్రెష్ అప్ అయిన తర్వాత కుదిరితే అందరం కొంచెం మేల్కోగలిగితే కనుక గేమ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఆడాలి అని అనుకుంటున్నాం పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేసుకొని సో యా అంతే అది అనమాట ఇంకిప్పటి నుంచి ప్లాన్ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయేసేసి హ్యాపీగా పిల్లల్ని పడుకోబెట్టేసి మళ్ళీ గేమ్స్ ఆడాలి కార్డ్స్ అవన్నీ కూడా తీసుకొని వచ్చాం అనమాట సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో అండి ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక ఏం చేయాల్సిన లైక్ కమెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎస్ బెల్ ఐకాన్ కూడా తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి కమెంట్ షేర్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎస్ బాయ్ 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 థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఎస్